À, thân mến chào tất cả các em, xin chào quý phụ huynh à, Hôm nay ngày 28 tháng 12, ngày thứ ba cuối cùng của năm 2021 Chắc hẳn ở thời điểm này thì uh, rất nhiều các bạn học sinh uh, vừa mới hoàn thành xong bài thi học kỳ 1 Một số bạn thì uh, đang ôn tập tích cực để chuẩn bị cho để chuẩn bị cho bài thi uh, chuẩn bị cho bài thi học kỳ 1 sắp tới sẽ thi trong tuần này sẽ thi trong tuần đầu tiên của năm học mới của năm mới 2022 <cười> ờ, ở thời điểm rất là quan trọng khi chúng ta kết thúc học kỳ 1 đó là lúc chúng ta có một cái uh, tầm nhìn xa hơn để hướng đến kỳ thi quan trọng cuối cùng của chúng ta trong năm học này đó là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày hôm nay thầy Hùng cùng với học mãi vn sẽ có một cái uh, buổi livestream để cùng chia sẻ với cùng chia sẻ với các em uh, cái định hướng chung liên quan đến <cười> cái việc ôn luyện của các em để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cụ thể uh, như thế nào thì uh, đây hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu về cái phần đầu tiên đó là cùng tìm hiểu về cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn Tại sao chúng ta lại cùng đặt trọng tâm tìm hiểu cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn? Ờ, là bởi vì chúng ta đặt định hướng mục tiêu năm nay học thì không chỉ đơn thuần là mục tiêu kiến thức để chúng ta có thêm hiểu biết, có thêm các cái uh, kỹ năng để làm bài mà chúng ta còn có một mục tiêu rõ ràng hơn nữa, đấy là thi. Mà muốn thi có hiệu quả thì chắc chắn rồi, chúng ta phải ôn tập có trọng tâm. Mà trọng tâm là cái gì? Trọng tâm chính là cái cấu trúc đề thi của tỉnh, thành phố mình. Các em biết được rằng là mỗi tỉnh, thành phố của 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 nước mình thi vào tuyển sinh vào lớp 10 á, thì mỗi một tỉnh, thành phố sẽ có đề thi riêng và việc ôn tập của chúng ta các bạn có thể có nhiều nguồn tài liệu khác nhau các bạn sẽ mua nhiều cái sách tham khảo hoặc là tham khảo nhiều nguồn đề ở trên uh, các cái uh, nguồn khác nhau Tuy nhiên là cái việc rất là quan trọng đấy là các em cần phải nắm thật là chắc cái cấu trúc đề thi của tỉnh, thành phố mình để từ đó chúng ta có được cái Uh, định hướng rất là cụ thể cho quá trình học ôn của mình được tập trung và hiệu quả uh, Thì ngày hôm nay thầy sẽ cùng với các em để chia sẻ với các em về cái cấu trúc đề thi vào lớp 11 ngữ văn của tỉnh, thành phố của mình Đồng thời với đó có những các cái uh, lưu ý các em trong cái giai đoạn bắt đầu Chúng ta đang ở như thầy nói, đang ở tháng 12, những ngày cuối cùng của tháng 12 Bắt đầu sang chuẩn bị sang năm mới 2022 uh, Nếu mà đếm lùi lại Đến ngày thi, đâu đó các trường, các thành phố, các tỉnh, thành phố sẽ yêu cầu em kỳ thi vào lớp 10, đâu đó vào khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 chúng ta sẽ bắt đầu. Nếu không có bất cứ cái gì uh, kiểu sự cố xảy ra thì sẽ như vậy. Nghĩa là đến ngày hôm đó, chúng ta đến bây giờ chúng ta còn khoảng tầm hơn 5 tháng nữa đến cái ngày thi của mình. Thì chúng ta phải uh, khởi động ngay cái quá trình cái quá trình ôn luyện, xây dựng ngay cái kế hoạch ôn luyện của bản thân. Thì kế hoạch ôn luyện của bản thân một trong cái nội dung ôn luyện trong giai đoạn sắp tới của các bạn Thì đấy chính là luyện đề Bên cạnh cái việc là các em sẽ tiếp tục học nốt các đơn vị kiến thức cuối cùng của Học nốt các đơn vị kiến thức cuối cùng của phần uh, ngữ văn 9 của tập 2 Của học kỳ 2 Các em dành thời gian để ôn ra soát lại các đơn vị kiến thức cũ Hoặc có thể nhóm lại thành từng chuyên đề để ôn luyện Thì một trong những cách đó là chúng ta sẽ luyện đề tổng hợp Thì uh, cụ thể thì cái cấu trúc đề thi vào lớp 10 của các tỉnh, thành phố và cụ thể là tỉnh thành phố của em như thế nào á thì uh, thầy tại vì là buổi livestream này là hưởng đến cộng đồng các bạn học sinh trong cả nước tức là rất là rất là nhiều chào các bạn chào kiên chào yến nhi xin chào các bạn uh, buổi live ngày hôm nay của chúng ta tập trung nói về cái cấu trúc đề thi vào 10 và cái định hướng để ôn luyện thi vào lớp 10 nhé tất nhiên các bạn đang quan tâm đến nhiều vấn đề liên quan đến việc là nào thì uh, chuẩn bị thi học kỳ này rồi có câu hỏi nào khó về dạng bài nào Các bạn cũng có thể gửi các câu hỏi lên Thầy sẽ cập nhật và sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn Đó, Thời gian live của chúng ta không có nhiều Chúng ta chỉ có khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 thôi Nên thầy sẽ đi vào những cái vấn đề trọng tâm Và các em hỏi cũng hỏi tập trung vào các vấn đề trọng tâm nhé <cười> Chúng ta quay trở lại với cấu trúc của uh, về, về cấu trúc của đề thi vào lớp 10 thì ở mỗi một tỉnh thành phố sẽ có cái cấu trúc đề riêng Tuy nhiên thầy khảo sát đề thi của các tỉnh thành phố ở trên cả nước mình Trong những năm gần đây thì thầy thấy rằng là cái cấu trúc đề thi cũng đang dần dần được chuẩn hóa Và có cái sự tương đồng trong cấu trúc đề thi của các tỉnh thành phố trên cả nước Mà cụ thể thì thầy sẽ điểm nhanh cho các bạn Thầy sẽ điểm nhanh cho các bạn 
cái cấu trúc đề thi của ba tỉnh và thành phố tiêu biểu nhất nó nằm ở ba vùng miền của cả nước miền bắc miền trung và miền nam nó cũng chính là tiêu biểu cho ba cái dạng cấu trúc rất là là nổi bật và quen thuộc ở các cái đề thi khác nhau thầy cho mình bắt đầu bằng cấu trúc của đề thi đầu tiên nhé đó là đề thi của sở giáo dục và đào tạo hà nội tức là các bạn học sinh các bạn hai k bảy cùng cần quan tâm ở hà nội cần quan tâm thì các bạn cùng nhìn lên màn hình thầy chia sẻ đây thì các bạn sẽ thấy rằng là đề thi đây là thầy đang chia sẻ màn hình đề thi của hà nội năm 2021 2022 là đề thi mà các anh chị 2K6 đã thi năm ngoái vừa mới thi xong không khởi năm ngoái mà năm nay năm học trước là mùa hè của năm nay 2021 chúng ta chưa sang 2022 các bạn sẽ nhìn thấy rằng đấy các anh chị thi uh, năm 2021 2022 thì mình nhận ra đề thi của Hà Nội vẫn giữ được cái cấu trúc rất là quen thuộc gồm có hai phần với hai cái ngữ liệu được cho ngữ liệu thứ nhất là một bài một một đoạn trích trong bài thơ đồng chí và có các câu hỏi liên quan đến phần tác giả tác phẩm đọc hiểu văn bản và nghị luận văn học và phần thứ hai là yêu cầu cho một cái ngữ liệu nằm ngoài ngoài các cái văn bản gọi là các cái tác phẩm các cái tác phẩm trong phần văn mà cho trong cái phần uh, vẫn nằm trong sách ngữ văn chín nhưng nó nằm ở trong cái phần khác một cái văn bản bên ngoài cái uh, các cái tác phẩm mà mình học và kiểm tra chúng ta các kiến thức liên quan đến phần đọc hiểu văn bản và và nghị luận xã hội trong đề của Hà Nội thì uh, các bạn sẽ nhìn thấy cái cấu trúc đề quen thuộc như vậy với hai phần như vậy luôn luôn có các câu hỏi đọc hiểu này các câu hỏi tìm hiểu về tác giả tác phẩm này và có hai đoạn văn để Hà Nội có đặc thù là yêu cầu chỉ viết các đoạn văn thôi trong đó có một đoạn là đoạn nghị luận xã hội và một đoạn là đoạn nghị luận văn học năm ngoái Hà Nội các anh chị thi đề là phải chăng tri thức làm nên giá trị con người nói nên nó yêu cầu bàn về vấn đề là vai trò của tri thức đối với cuộc sống vai trò của tri thức hay đúng hơn hạn hẹp nhỏ hơn đấy là vai trò của tri thức trong việc tạo dựng nên giá trị của con người còn yêu cầu thứ hai yêu cầu về phần nghị luận văn học ấy, thì đấy chính là yêu cầu liên quan đến bài thơ đồng chí để yêu cầu uh, phân tích cái đoạn thơ bảy câu thơ đầu tiên để làm sáng tỏ cơ sở hình thành tình đồng chí đó đấy là cấu trúc của đề hà nội thời gian làm bài là 90 phút nhé nhưng mà thầy cũng phải lưu ý ngay là cái cấu trúc đề thi này nó không tiêu biểu cho cấu trúc đề thi của Hà Nội các năm. Các bạn biết được rằng là do các đặc điểm ảnh hưởng của của tình hình dịch bệnh cho nên rất nhiều rất nhiều các cái tỉnh thành phố đã có những cái sự đổi thay trong đề thi hoặc là cái thời gian làm bài hoặc là vân vân. Ví dụ như Hà Nội năm vừa rồi đã rút ngắn thời gian làm bài thi xuống còn 90 phút. Bình thường các bạn lớp 9 thì vào 10 của Hà Nội sẽ làm bài thi trong vòng Uh, 120 phút cơ chứ không phải là 90 phút ở đây thì năm vừa rồi thì chỉ được làm có 90 phút tương tất nhiên là thời gian thu ngắn lại thì cái uh, số lượng câu hỏi trong đề cũng được rút ngắn chút chúng ta sẽ xem cái đề thi của năm 2020 để chúng ta thấy nó đã được rút ngắn lại như thế nào thì <cười> chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi thậm chí là đề của của hành thành phố Hồ Chí Minh thì năm 2021 2022 thì thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định là không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 mà chỉ xét tuyển thôi đó thì có những cái sự thay đổi rất là lớn trong cái việc tổ chức thi của các tỉnh thành phố các em tất nhiên là phải cập nhật năm nay cũng là một năm mà chúng ta thấy uh, các bạn học sinh trên cả nước rất nhiều vùng miền trên cả nước đã bị ảnh hưởng việc ôn luyện học tập ôn luyện đã bị ảnh hưởng bởi bởi dịch bệnh cho nên là chúng ta cũng chờ và cập nhật các cái thông tin từ phía sở giáo dục đào tạo để chúng ta có được những các cái định hướng cho phù hợp với việc luyện thi nhé đấy là đề thi Hà Nội này năm 2021-2022 các bạn cũng nhìn nhanh cái đề thi của Hà Nội năm 2020 và 2021. Các bạn thấy rằng là đề thi của Hà Nội 2020-2021 thì cũng gồm có hai phần như vậy. Cấu trúc vẫn như thế. Tuy nhiên là số lượng câu hỏi nhỏ nó nhiều hơn hẳn. Nó tới tận 7 ý hỏi nhỏ. Trong khi đó ở trong đề của 2021-2022 thì chỉ có 5 ý hỏi nhỏ thôi. Đấy là lý do vì sao mà thời gian có sự thay đổi mà cấu trúc độ dài của đề thi, dung lượng của đề thi cũng đã có sự thay đổi. Đó, từ 120 phút của năm trước đã rút xuống còn 90 phút của năm nay và đến đến năm sau tức là năm các bạn hay các bảy các bạn đi thi ấy, thì chúng ta cũng chờ đợi xem xem là Hà Nội sẽ công bố về cái cấu trúc đề thi là sẽ thi 90 phút hay sẽ thi 120 phút thì cái đó vẫn chưa vẫn chưa có bất cứ thông tin nào cả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhé khi mà có thông tin đó. đấy là đề thi của Hà Nội các em nhìn để biết đề thi của Hà Nội thì là một cái cấu trúc đề thi <cười> rất là đặc biệt thầy thấy là Hà Nội là là giữ cái cấu trúc đề thi khá là đặc biệt đấy các cái tỉnh thành phố khác thì không xây dựng cấu trúc đề thi tương tự tương tự như vậy đó 
Ờ, đề cái cấu trúc đề thi thứ hai mà chúng ta được nói đến đấy là cái cấu trúc đề thi của thành phố Hồ Chí Minh cấu trúc đề thi của thành phố Hồ Chí Minh này à. À, có bạn hỏi thầy là thầy ơi bình thường đề thi Hà Nội là 120 phút nhưng năm nay thời gian là mãi 90 phút thì với hai cái khoảng thời gian khác nhau như thế thì mình phân bổ thời gian thế nào cho hợp lý thì đây cũng có thể là cái băn khoăn chung của các bạn học sinh các bạn 2K6, à, các bạn 2K7 Bởi vì các anh chị 2K6 đã thi xong rồi Mình hỏi kinh nghiệm của anh chị xem thế nào Thì cá nhân thầy thì thầy thấy rằng là Đúng là cái việc thời gian nó giảm đi Giảm uh, 30 phút trên tổng số 120 phút Bây giờ chỉ còn xuống còn có 90 phút thôi ạ Nhưng mà đề thi cũng đã giảm ngắn lại rồi Thì các em cũng hoàn toàn yên tâm Anh chị năm ngoái thầy chưa thấy anh chị nào uh, Than thở vì việc là thời gian thi ngắn lại Mà con không làm được kịp bài cả Không phải, cái đấy không phải là khó khăn không phải là khó khăn trong việc là phân phối thời gian đâu à, Thời gian giảm đi thì số lượng câu hỏi cũng đã bớt đi cho các em rồi Và thực ra thực ra là ở trên lớp thầy cô vẫn yêu cầu các bạn làm và luyện Các bạn học sinh ở Hà Nội thì thầy biết à, Các bạn vẫn đang luyện với cái cấu trúc đề 90 phút Nhưng mà thầy cô luôn luôn yêu cầu làm cái cấu trúc đề dài hơn Sẽ luôn luôn là cấu trúc đề khoảng 7 đến 8 ý hỏi nhỏ Thậm chí có thể thầy cô khác tùy từng đối tượng học sinh Mà thậm chí, thậm chí còn cho khối lượng đề còn nặng hơn thì các bạn đã đã được luyện tập quen thuộc rồi Tất nhiên có những thầy cô không làm như vậy Thầy cô cho số lượng câu hỏi ít thôi Thì các bạn chú ý là Mình sẽ phải luyện tập với một cái cường độ Nó còn nặng hơn so với đề thi chính thức Đó, đề thi chính thức thì có 5 ý hỏi nhỏ Thì các bạn sẽ phải luyện đề Các cái đề luyện đề thi thử của các bạn ở phía trước ấy. Luyện đề ấy, thì phải luyện những cái đề nặng hơn chứ Phải có 7 ý hỏi nhỏ chứ Thậm chí phải có 8 ý hỏi nhỏ chứ Để mình ép thời gian để đến lúc đi khi đi thi ấy mình còn trừ đi cả cái phần áp lực tâm lý rồi vân vân hoặc là cái sự cố xảy ra mình viết nhầm mình sửa lại thì mình vẫn là đích đạt chứ nếu không luyện đề theo chính xác 90 phút mà chỉ có chừng này thôi thì thì sẽ rất là khó khăn cho nên là các bạn cứ yên tâm là 90 phút thì vẫn cứ đủ thời gian đủ thời gian để các bạn làm kỹ càng chu đáo chỉn chu tất cả các câu hỏi ở trong đề Đó, nhưng mà nó sẽ nó sẽ chỉ làm được như vậy khi các bạn đã có cả một quá trình ôn có cả một quá trình luyện rất là kỹ càng và chu đáo mới được. Đó là để Hà Nội nhé, các em yên tâm về thời gian. Quan trọng là mình luyện kỹ năng với cả cái uh, kiến thức của mình nó chắc chắn mà thôi. Thời gian cho các câu không phải là vấn đề. À, chúng ta sang tiếp đề của Hồ Chí Minh. Đề của Thành phố Hồ Chí Minh thì trong nhiều năm gần đây luôn luôn được uh, các cái thầy cô giáo cũng như bạn học sinh trên cả nước uh, quan tâm chờ đón bởi vì đề thi của Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn uh, trong những năm thầy đoán là trong thầy thầy quan sát thì thầy thấy trong khoảng tầm từ 3 đến 5 năm trở lại đây thì đề thi của thành phố Hồ Chí Minh luôn có những các cái sự đổi mới luôn có những các cái sự đầu tư về để để làm mới để sáng tạo cả về hình thức lẫn nội dung của đề thi à, năm ngoái thì do bối cảnh của dịch bệnh năm 2021 năm học trước ấy, thì do bối cảnh của dịch bệnh nên thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức uh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà chỉ xét tuyển nhưng mà chúng ta có thể tham khảo cái đề thi của thành phố Hồ Chí Minh trong năm gần đây nhất đấy là năm 2020 diễn ra vào giữa tháng 7 năm 2020 đây. Các bạn thấy cấu trúc đề thi của Thành phố Hồ Chí Minh khá là khác biệt so với cấu trúc đề thi của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thường sẽ bắt đầu bằng câu đầu tiên câu một là ba điểm là câu nghị luận, à, câu đọc hiểu văn bản. À, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho một cái đoạn văn bản có cả kênh hình, kênh chữ, trong đó có rất nhiều số liệu. Thường là các văn bản gọi là thì cho mình gọi là văn bản nhật dụng đấy, được trích từ trên các báo, có thể là được trích nguyên văn từ trên báo hoặc là do tác giả làm đề tổng hợp lại để biên 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 tập lại thành một cái đoạn văn bản hoàn chỉnh. Đó. Thì như năm ngoái là ra một cái văn bản à, liên quan đến dịch bệnh Covid. Đó. Và cùng với một cái văn bản được cho thì thầy cô sẽ hỏi các bạn bốn ý hỏi nhỏ. Nó liên quan đến các kỹ năng về đọc hiểu văn bản, các kiến thức liên quan đến phần tiếng Việt. Đó. Đây. Có bốn ý hỏi nhỏ là A, B, C, D cần liền với câu số 1, điểm số là 3 điểm cho phần này nhé. Sau câu đọc hiểu văn bản này, các bạn trả lời bốn ý hỏi nhỏ xong thì chúng ta chuyển sang câu đề thi yêu cầu các bạn làm nghị luận xã hội. Ở đề của Hà Nội thì yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 2 phần 3 trang giấy thi nhưng thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu viết đoạn viết bài văn ngắn, bài văn ngắn nghị luận xã hội và dung lượng khoảng một trang giấy thi. Khoảng một trang giấy thi. Và câu hỏi lúc này là phải chăng lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương đề nghị à, để yêu cầu nghị luận về một tư tưởng đạo lý đưa ra dưới dạng là một câu hỏi để gợi mở cho các em Đó. được chưa câu số 3 câu cuối cùng 4 điểm câu cuối cùng của đề thi Hồ Chí Minh rất thú vị này thông qua tác phẩm tác giả cũng đã cất lên tiếng nói của mình và thông qua quá trình đọc người đọc lắng nghe 
những thông điệp mà tác giả gửi gắm cái chủ đề chung xuyên suốt toàn bộ cái đề thi của Hồ Chí Minh năm 2020 á, đó là chủ đề lắng nghe lắng nghe xuất hiện ở trong đoạn đọc hiểu lắng nghe xuất hiện ở trong bài văn nghị luận xã hội và cái thông điệp lắng nghe còn gắn với các văn bản nghị luận văn học nữa ở đây là thứ nhất là lắng nghe ở trong chính bản thân mình lắng nghe chính mình là một đoạn thơ là hai khổ thơ cuối trong bài thơ ánh trăng của Nguyễn Duy ở <cười> bài thơ ánh trăng của Nguyễn Duy năm nay thì uh, thầy được biết là Bộ Giáo dục đã công bố cái chương trình tinh giản thì bài ánh trăng của bài ánh trăng của Nguyễn Duy đã được uh, đã được giảm tài đi thì các bạn không cần phải học ôn tác phẩm này nữa văn bản số 2 là văn bản bếp lửa của bài thơ bằng của của nhà thơ bằng Việt nếu như ánh trăng là lắng nghe chính mình thì bếp lửa là lắng nghe uh, cái cảm xúc của mình dành cho gia đình cái này là hướng đến gia đình cái cộng đồng nhỏ cái uh, cái cộng đồng nhỏ gần gũi thân thương nhất của mỗi chúng ta đó là bài bếp lửa với tình bà cháu với tình cảm gia đình và cái thông điệp thứ ba là thông điệp lắng nghe nhưng không hẳn chỉ là lắng nghe bản thân mình lắng nghe để có những cái dư âm lắng động trong tình cảm gia đình mà chúng ta còn hướng đến cái cộng đồng xã hội nữa và lúc này đó là cái thông điệp được gửi gắm ở trong bài thơ mùa xuân nho nhỏ cả ba văn bản đều gắn liền với chủ đề lắng nghe với cá nhân với gia đình và với cộng đồng toàn xã hội và thầy cô sẽ yêu cầu các bạn là uh, đề thứ nhất <cười> các em được quyền chọn một trong ba cái thông điệp tức là một trong ba cái đoạn trích thơ này này để chúng ta chọn mà phân tích và từ đó một trong ba thông điệp trên từ đó liên hệ với một tác phẩm khác để làm nổi bật với thông điệp mà em chọn đó thế thì em được quyền chọn một trong ba cái thông điệp này gắn liền với một trong ba đoạn thơ này để mình trình bày và sau đó thầy cô còn có một yêu cầu phụ để hồ chí minh luôn có yêu cầu phụ này chúng ta phải liên hệ chứ không chỉ phân tích đơn đơn lập một cái văn bản mà phải liên hệ với một tác phẩm khác mà mà có thể là cùng chủ đề cùng tư tưởng đó để làm sáng tỏ cái thông điệp của cái 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 văn bản mà chúng ta phân tích để chúng ta làm nổi bật hơn được chưa đó. nhưng đấy chỉ là một trong hai đề thôi nhỉ một trong hai đề thôi đề thứ hai hồ chí minh luôn cho các bạn trong công nghị luận văn học chọn một trong hai đề đề thứ hai của đề thành phố hồ chí minh yêu cầu các bạn à, là phải làm cái dạng đề gọi là cái dạng đề liên quan đến phần lý luận văn học từ những gợi ý bên trên và từ những trải nghiệm của em trong quá trình đọc các tác phẩm văn học hãy viết một bài văn với nhan đề là lắng nghe tác phẩm hiểu về cuộc sống lúc này để yêu cầu các bạn phải có sự gắn kết giữa tác phẩm văn chương và cuộc đời đó đọc kỹ tác phẩm cảm thụ và cảm nhận tác phẩm để rồi từ đó từ trang sách bước ra cuộc sống bước ra cuộc đời mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của mình với cuộc sống mở rộng trái tim và tâm hồn của mình với những rung động của cuộc đời thì nó nó gắn liền với một cái vấn đề mang tính chất lý luận văn học nó là sự gắn liền của văn chương với cuộc sống nhà văn cuộc sống tác phẩm và độc giả nó tạo thành một cái cấu trúc uh, gắn kết nhau và ở đây thầy cô yêu cầu các bạn nói về mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống đó, đọc tác phẩm văn học để hướng về cuộc đời được chưa? À, có bạn hỏi thầy là những bài văn năm ngoái mà thi vào rồi thì đề năm nay có khả năng ra lại không đề có ra vào các bài đọc thêm không thì uh, thì thì thầy có thể nói luôn là những cái cái văn bản mà trong đề thi của tỉnh thành phố mình nhé những cái văn bản mà năm ngoái đã hỏi rồi ấy, thì năm nay vẫn có thể xuất hiện lại bởi vì không có cái yêu cầu nào là không được phép hỏi lại cả Tuy nhiên là các bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu như tác phẩm đầu năm ngoái mà hỏi rồi ấy, thì khả năng xuất hiện lại một lần nữa trong năm nay trong đề thi của tỉnh và thành phố các em ấy, thì nó thấp hơn các tác phẩm khác và cái câu mà hỏi rồi của năm ngoái ấy, thì sẽ không lặp lại nữa ví dụ ví dụ như đề Hồ Chí Minh chẳng hạn họ đã hỏi về cái hay của cuối của bài ánh trăng họ đã hỏi về cái đoạn thơ nói về suy ngẫm của người cháu về hình ảnh người bà và cuộc đời bà và hình ảnh bếp lửa tuổi thơ hoặc đã hỏi về hình ảnh của 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 nói về cái ước vọng cống hiến ở trong bài thơ một số nó nhỏ thì năm 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 sau đó thì sẽ không hỏi lại những đúng chính xác những cái khổ thơ này nữa nhưng mà hoàn toàn có thể hỏi về các tác phẩm đã từng xuất hiện ví dụ vẫn hỏi về một số nó nhỏ nhưng mà hỏi một ý khác hỏi một ý khác hỏi một đoạn khác vẫn hỏi về bếp lửa nhưng có thể hỏi về một kỷ niệm trong số ba cái kỷ niệm mà người cháu vẫn nhớ trong những năm tháng tuổi thơ chẳng hạn thì vẫn có khả năng hỏi vào và uh, theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo thì các cái bài đọc thêm á, hoặc là các bài tự đọc có hướng dẫn á, hoặc các bài đã được giảm tải trong chương trình giảm tải thì không được phép xuất hiện trong đề thi Đó, các bạn hình dung chưa không được phép xuất hiện chính thức trong đề thi thầy cô có thể hỏi liên hệ hỏi liên hệ Thế là có một cái văn bản nào đó các em đã được đọc được học trong chương trình mà cũng có hình ảnh này có cái chi tiết kia có biện pháp tu từ khác thì hãy chỉ ra thì có thể chăng thì sẽ xuất hiện ở phạm vi đó thôi còn nguyên tắc là trong đề thi sẽ không được phép hỏi 
các cái câu hỏi mà không nằm trong các tác phẩm dạy học chính thức rồi ạ đề Hồ Chí Minh nhé rất là thú vị đó. ta tiếp tục đề của Hồ Chí Minh thì là một cái dạng đề rất là đặc biệt rồi nó thấy thấy là cái hàm lượng sáng tạo rất là lớn và nó cũng có những cái yêu cầu cũng rất là lớn cho các bạn học sinh thì các bạn học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh các bạn lớp 9 của Hồ Chí Minh thì chắc là cũng quen thuộc với các dạng các cái dạng đề như thế này rồi nó rất là rộng và vì thế cho nên nó gợi mở cho các bạn rất là nhiều nhưng bù lại bù lại nó cũng đòi hỏi các bạn rất là nhiều đòi hỏi sự sáng tạo đòi hỏi cái kiến thức thực tế đòi hỏi khả năng lập luận khả năng trình bày ý tưởng của mình và nhất là các bạn phải nắm được kỹ năng phải nắm được kỹ năng ờ, đề của Hồ Chí Minh không khuyến khích các học sinh mà kiểu học và thuộc lòng các cái đơn vị kiến thức sau đó đi thi chép ra viết lại mà các bạn phải có kỹ năng và hiểu kiến thức từ bản chất thì mới có thể làm tốt được những dạng đề như thế này và đọc thật là kỹ đề để chúng ta để bài làm của chúng ta không bị lan man ví dụ người ta bảo chỉ được chép chọn một trong ba thôi thì hãy chọn một trong ba thông điệp này thôi và có liên hệ với một tác phẩm khác thì tất nhiên liên hệ tác phẩm khác bạn có thể liên hệ ngay với tác phẩm bên cạnh ví dụ bạn chọn làm về bếp lửa bạn có thể liên hệ đến mùa xuân nhỏ nhỏ chẳng hạn thế thì đều hoàn toàn là được đó nhưng nhưng mà khi mà phân tích chính các bạn chỉ được phép chọn một trong ba bạn nào mà đi lan man nói nhiều nói cả ba ấy, thì không không những là mất thời gian mà thậm chí lại còn bị thầy cô đánh giá là không có hiểu rõ cái đặc điểm của đề bài thì hình dung chân đó <cười> đấy là đề của Hồ Chí Minh này, đề của Hà Nội rồi nhá, đề của Hồ Chí Minh nhé, hai tỉnh thành phố lớn nhất với hai cái cấu trúc đề thi phải nói là rất là khác biệt so với các tỉnh thành phố khác. đa phần các tỉnh thành phố còn lại ấy, chọn lựa cái kiểu cấu trúc đề thi thứ ba. đây, đó là đề thi mà thầy lấy lấy mẫu thôi. có nhiều tỉnh thành phố khác cũng dùng cái cấu trúc đề thi này này, đó là cái cấu trúc đề thi của Nghệ An, Nghệ An đề thi sẽ chia ra thành ba câu hỏi nhỏ hoặc có thể chia thành hai phần phần thứ nhất là phần đọc hiểu văn bản và phần thứ hai là phần làm văn cấu trúc này cũng đã là một cấu trúc rất quen thuộc trong hầu hết các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của các tỉnh thành phố trong đó đề nghệ an thì câu đọc hiểu văn bản chỉ được có hai điểm thôi hai điểm và có bốn cái ý hỏi nhỏ ở phía dưới cũng cho một cái văn bản nằm ngoài sách giáo khoa một văn bản nằm ngoài sách giáo khoa và hỏi các ý hỏi nhỏ ở phía dưới có bốn ý hỏi nhỏ ABCD điểm tổng là hai một số tỉnh thành phố khác thi với cấu trúc này điểm tổng có thể là ba điểm cho phần đọc hiểu văn bản câu thứ hai là câu nghị luận xã hội được ba điểm tỉnh thành phố khác có thể cho hai điểm nếu như câu đọc hiểu văn bản đã là ba điểm rồi thì đề thi yêu cầu các bạn viết một bài văn ngắn để trình bày uh, cái quan điểm suy nghĩ của mình về một vấn đề uh, tư tưởng đạo lý hoặc về một hiện tượng đời sống cụ thể đề của Nghệ An năm ngoái là hỏi về vai trò của tính tự lập đối với giới trẻ Đó, một cái dạng đề phải nói là rất là quen thuộc và cuối cùng cái câu thứ ba là câu nghị luận văn học thì câu nghị luận văn học đề sẽ cho như năm ngoái đề sẽ cho của của Nghệ An đó là 5 điểm 5 điểm của câu nghị luận văn học và thường là người ta sẽ yêu cầu bạn viết một bài tờ lồng văn bài văn đó các bạn sẽ phân tích một cái đoạn thơ một cái nhân vật trong tác phẩm truyện hoặc một đoạn trích nào đó thì cụ thể ở đây đề của nghệ an yêu cầu các bạn phân tích cái đoạn thơ đầu tiên <cười> cái đoạn thơ đầu tiên của bài thơ nói với con của nhà thơ y phương đó thì cái cấu trúc đề thi của nghệ an là cái cấu trúc thầy thấy nó rất là quen thuộc với nhiều tỉnh và thành phố à, có thể là cái có có những cái điểm khác biệt nhưng nhỏ thôi ví dụ về phân bố điểm số ví dụ số lượng câu hỏi uh, được thực hiện ở yêu cầu về phần đọc hiểu văn bản tuy nhiên về mặt cấu trúc của đề thi á, với hai phần đọc hiểu văn bản và phần làm văn á, rất là rõ ràng rất là rõ ràng Đó, để yêu cầu các bạn viết uh, hai bài văn một bài văn ngắn nghị luận xã hội chắc khoảng tương đương với khoảng một trang giấy thi và một cái bài văn nữa một bài văn đầy đủ hơn dài hơn là yêu cầu viết về nghị luận văn học Đó. <cười> nhìn cái cấu trúc của ba cái đề mà các bạn vừa mới cùng với thầy đi qua và nó cũng tiêu biểu cho cấu trúc của các dạng đề thi ở trên các tỉnh thành phố trên cả nước ấy. thì chúng ta có thể khái quát lại thì đề thi của của các tỉnh thành phố có thể gói lại ở trong các cái dạng bài chính sau đây các bạn nhìn thấy kể cả đề Hà Nội kể cả đề Hồ Chí Minh kể cả đề của Nghệ An hay các tỉnh thành phố nào đó khác thì mình thấy rằng đều có ba cái dạng bài quan trọng nhất đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội và nghị luận văn học văn thì chúng ta chỉ viết văn nghị luận thôi đó và đọc hiểu các văn bản các văn bản thì cực kỳ đa dạng các văn bản có thể là một văn bản văn học có thể là một văn bản nhật dụng một văn bản thông tin hoặc một văn bản nghị luận rất là nhiều và phong phú đó. thế thì bây giờ thầy cho mình cùng nhận diện từng dạng bài và cách làm của từng dạng bài nhé 
thứ nhất cái dạng bài mà thầy nghĩ rằng nó nó tất nhiên là xuất hiện trong tất cả các đề thi dạng bài đầu tiên thầy gọi là dạng bài đọc hiểu văn bản nó kiểm tra kỹ năng đọc hiểu văn bản của các bạn đó thế thì trong phần đọc hiểu văn bản này này trong các đề thi thì thường điểm số của nó được 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 đề thi phân cho nó khoảng từ 2 đến 3 điểm ờ, có bạn sẽ bảo rằng 2 đến 3 điểm này thì cũng không quan trọng bởi vì cái câu nghị luận văn học cơ 5 điểm cơ mới là câu quan trọng nhất thầy đồng ý luôn câu đấy là câu rất quan trọng câu nghị luận văn học ạ là câu rất quan trọng để bạn lấy được điểm số cao và đỗ hay trượt nhiều khi nó nằm ở cái câu nghị luận văn học đấy Đó. thế thì câu nghị câu câu đọc hiểu văn bản chỉ có hai ba điểm thôi thì thì quan trọng không thầy thì thầy bảo rằng là hai đến ba điểm của câu đọc hiểu văn bản thì đều là những cái câu hết sức cơ bản ờ, và các bạn sẽ phải đặt mục tiêu là dành trọn vẹn dành điểm tối đa cho cho các câu hỏi đọc hiểu này không được phép mất điểm ở đây hoặc nếu không mà bạn chỉ được phép mất rất ít điểm số phải giành được càng nhiều điểm và càng gần điểm tối đa càng tốt vì những câu hỏi ở đây là bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó có thể giành được điểm tối đa cho các đoạn trong phần đọc hiểu này vì sao thầy lại nói vậy bởi vì uh, các cơ câu đọc hiểu văn bản đấy này nó sẽ kiểm tra các bạn các đơn vị kiến thức và kỹ năng ở các phần sau đây thứ nhất nhé các bạn sẽ thấy những câu hỏi này là rất quen thuộc và thường xuyên sẽ xuất hiện đầu tiên ở trong cái dạng bài đọc hiểu văn bản đấy là yêu cầu bạn xác định phương thức biểu đạt xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn bản người ta có thể cho bạn một đoạn văn cho bạn một đoạn thơ cho bạn một đoạn truyện và bắt các bạn xác định phương thức biểu đạt hoặc có một dạng khác là bắt các bạn xác định các phương thức biểu đạt hoặc là xác định phương thức biểu đạt chính hoặc phương thức biểu đạt chủ đạo nhớ xem có cái từ chính hoặc từ chủ đạo không nó sẽ quyết định xem là cái cái uh, câu trả lời của bạn như thế nào chúng ta nhớ rằng một văn bản thì thường là sẽ được viết với một phương thức biểu đạt là chủ đạo nhưng nó thường là không bao giờ chỉ có một phương thức biểu đạt bởi văn bản muốn đạt được cái mục đích của nó thì phải kết hợp nhiều phương thức biểu đạt để làm cho sự diễn đạt nó sinh động và đạt được mục đích giao tiếp cho nên khi mà đề hỏi là xác định phương thức biểu đạt thôi ấy, thì có phương thức biểu đạt nào bạn phải kể phương thức biểu đạt đó còn nếu để yêu cầu xác định phương thức biểu đạt chủ đạo thì bạn sẽ phải xác định phương thức biểu đạt chính mà muốn xác định được phương thức biểu đạt chính ấy, thì các bạn phải <cười> muốn xác định được phương thức biểu đạt chính thì các bạn sẽ phải xem xem là nội dung của văn bản đấy là hướng đến điều gì mục đích của văn bản mục đích của người viết văn bản này là hướng đến mục đích nào và các cái đặc trưng của trong văn bản đó các cái cách thức thể hiện ở trong văn bản đó của các câu văn các từ ngữ ở trong văn bản đó là sử dụng các cái phương thức biểu đạt ra cái phương thức ra làm sao thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định là phương thức biểu đạt nào là chủ đạo ví dụ nếu mà một đoạn văn bản mà được viết ra chủ yếu nhằm trình bày quan điểm tư tưởng của tác giả và thuyết phục người đọc người nghe hình thức của nó đưa ra các dẫn chứng các lý lẽ thì ta bảo ngay rằng phương thức biểu đạt chủ đạo chắc chắn là nghị luận rồi nếu như nó kể với chúng ta một câu chuyện Câu chuyện nghĩa là thế nào? Nghĩa là nó có cốt truyện, nó có không gian, thời gian, có nhân vật, có các hành động thì ta bảo đấy là phương thức biểu đạt tự sự rồi. Nếu như nó trình bày một đối tượng với các đặc điểm, các tính chất trong cái đoạn văn bản đó có rất nhiều các tính từ đó thì đấy nhất định là miêu tả rồi, miêu tả rồi. Nếu như nó cung cấp chúng ta hàng loạt các cái thông tin, những cái con số, những cái số liệu đấy là những dấu hiệu khá chắc chắn để cho chúng ta thấy rằng đấy khả năng rất cao là văn bản thuyết minh rồi, phương thức biểu đạt thuyết minh rồi thì các bạn phải chú ý trong cái dạng bài này cái câu hỏi đọc rất là kỹ đề 0,5 điểm của bạn này một biến thể khác của việc cái câu hỏi là phương thức biểu đạt người ta có thể hỏi bạn về thể loại hoặc là người ta hỏi bạn về thể thơ nếu như người ta cho một đoạn thơ thì người ta sẽ hỏi bạn là thể thơ của đoạn thơ này là gì thì thường người ta sẽ hỏi các bạn về những cái thể thơ quen thuộc ví dụ lục bát ví dụ như là thất ngôn bát cú đường luật hoặc là thể thơ năm chữ thể thơ bảy chữ thể thơ tám chữ thể thơ bốn chữ hoặc là thể thơ tự do thì các bạn sẽ phải nắm chắc được các cái đặc điểm liên quan đến số lượng uh, câu trong bài số lượng chữ trong mỗi câu rồi thì cách gieo vần rồi thì thanh điệu vân vân để chúng ta xác định được luật thơ thì chúng ta sẽ tìm ra được thể thơ được chưa dạng câu hỏi thứ hai trong bài đọc hiểu văn bản đó là cái dạng câu hỏi giải thích từ ngữ câu nói hoặc là nêu một ý nghĩa của một chi tiết trong văn bản thì một cái văn bản thì nó sẽ trình bày với chúng ta trọn vẹn về một vấn đề và cái vấn đề <cười> một cái văn bản trình bày cho đấy một vấn đề và cái vấn đề đó thì thì có thể được trình bày dưới một vài cái, cái khái niệm quan trọng cốt lõi thậm chí là những cái từ chìa khóa quan trọng nhất trong văn bản thì thầy cô khi xây dựng đề thi thường hay hỏi các bạn phải giải thích được cái khái niệm đó cái từ ngữ quan trọng đó hoặc nó được xoay quanh một cái câu nói nào đó là câu chủ đề của cả đoạn thì thầy cô có thể yêu cầu mình là phải giải thích được cái câu chủ đề đấy để xem xem mình có hiểu được nội dung của các bạn hay không hoặc 
văn bản mà có những cái hay nó nằm ở trong các cái ý nghĩa nằm ở trong các cái chi tiết rất là nhỏ ví dụ người ta cho mình một đoạn thơ người ta hỏi mình một cái hình ảnh một cái chi tiết nhỏ nào đó hoặc nó người ta cho mình một đoạn chuyện người ta hỏi mình một cái sự việc một chi tiết nhỏ trong câu chuyện thì mình phải trả lời được ý nghĩa của chi tiết trong văn bản được tất nhiên khi để trả lời được cái giải thích được cái câu nói từ ngữ hoặc là bạn nêu được ý nghĩa của một chi tiết trong văn bản bạn phải đặt nó trong tổng thể của toàn bộ văn bản đó thì chúng ta mới tìm ra được chính xác cái ý nghĩa cái uh, nội dung của nó là gì dạng bài số 3 yêu cầu các bạn là phải nêu chủ đề hoặc là xác định nội dung chính hoặc là đi tìm cái thông điệp được đặt ra từ trong văn bản thì chúng ta thấy rằng để có thể tìm ra được chủ đề ấy, hoặc là nội dung chính ấy, thì thường chúng ta thường hay chúng ta thường hay tìm những từ chìa khóa được lặp đi lặp lại hoặc là chúng ta tìm hai phần ở trong câu đầu hoặc là câu cuối để chúng ta xem xem là có uh, nó có nó có thể hiện cái chủ đề không trong các mô hình đoạn văn diễn dịch quy nào tổng phân hợp ạ chúng ta tìm chủ đề đấy là một cái mẹo để chúng ta có thể tìm tìm nhanh được chủ đề còn về cơ bản thì các bạn sẽ phải đọc toàn bộ văn bản chúng ta sẽ cùng tìm xem mối liên hệ của các cái câu của các cái phần trong văn bản mà chúng ta có để xem xem chủ đề chính của nó là gì Uh, xác định thông điệp của văn bản thì các bạn phải chú ý là thông điệp của văn bản thì nó khác với thông điệp thì nó khác với thông tin um, văn bản có thể cung cấp chúng ta nhiều thông tin nhưng mà các cái thông điệp thì không phải nhiều như thế đâu thì uh, thông điệp nó chính là cái 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 nội dung mà tác giả gửi gắm cái lời khuyên cái cốt lõi thông tin mà tác giả gửi gắm đến chúng ta cái mục đích của việc tạo lập văn bản là như thế nào thì tác giả sẽ gửi gắm ở trong những cái thông điệp thế thì khi mà nêu thông điệp của một văn bản á thì các bạn phải nhớ rằng là thông điệp ấy nó phải gắn liền với nội dung của văn bản chứ không phải là một thông điệp từ trên trời rơi xuống hay là một thông điệp do em nghĩ ra xong em áp đặt vào văn bản đó không được thông điệp phải xuất phát từ nội dung của văn bản từ đặc điểm cụ thể của cái văn bản mà chúng ta đang xét và thứ hai các thông điệp có thể một văn bản có nhiều thông điệp các em có thể chọn một hoặc một số thông điệp thì thường là các thông điệp mà chúng ta chọn ấy, thì nên là các thông điệp nó mang cái tính nhân văn sâu sắc hoặc là các thông điệp mà có cái ý nghĩa thiết thực thì chúng ta sẽ chọn thiết thực có nghĩa là gần gũi và nó khả thi với em với những người xung quanh em à, với cái xã hội ngày hôm nay thì mình sẽ chọn những thông điệp đó để mình trình bày được chưa dạng bài tiếp theo và đây là cái yêu cầu một cái một trong những yêu cầu rất là khó khó nhất trong dạng bài đọc hiểu văn bản đấy là người ta yêu cầu các bạn phải nêu cái ý kiến và nêu suy nghĩ của bản thân mình về một cái vấn đề thực tế gắn với nội dung của văn bản tức là lúc này không phải là không phải là nội dung nó không phải chỉ bó hẹp lại trong văn bản nữa mà các bạn phải có những cái liên hệ thực tế cuộc sống đó và bạn từ nội dung của văn bản thì bạn phải xử lý một vấn đề thực tế trong cuộc sống này đó, ví dụ như là người ta cho một văn bản nó nói về môi trường người ta yêu cầu bạn phải nêu ra những cái giải pháp để xử lý cái vấn đề ô nhiễm một cái một cái dạng thức ô nhiễm cụ thể nào đó ở trong địa phương của em chẳng hạn đó người ta nêu ra một người ta cho một cái đoạn ngữ liệu người ta hỏi về một cái đặc điểm phẩm chất nào đó người ta hỏi em là thế thì học sinh ngày hôm nay theo em thì học sinh ngày hôm nay có cái phẩm chất đó không hoặc là người ta yêu cầu là hãy nêu ra năm cái giải pháp để có thể giúp em rèn luyện tốt cái phẩm chất này trong cuộc sống đó, thì uh, các cái câu hỏi như vậy đều là những cái câu hỏi nó yêu cầu bạn phải trình bày suy nghĩ ý kiến quan điểm của mình người ta hỏi bạn là đồng ý hay không đồng ý vì sao người ta hỏi bạn là trình bày giải pháp nêu suy nghĩ của cá nhân về một hiện tượng thực tế gắn liền với văn bản này thì mình làm như nào thì trong cái phần này đầu tiên là các bạn phải nêu rất là rõ trình kiến của bản thân mình người ta hỏi bạn là đồng tình hay không đồng tình với quan điểm này bạn phải nói rõ là em đồng tình hoặc là em không đồng tình sau khi em nêu rõ được quan điểm của mình rồi thì em mới bắt đầu trình bày cái cơ sở của cái ý kiến của em rằng em đồng tình thì vì sao với lý lẽ sau đây với bằng chứng thế này em không đồng tình là bởi vì em có những lý do này em có những cái bằng chứng như thế này thì em không đồng tình với nó thì thầy cô sẽ thầy cô sẽ không 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 đánh giá cái việc là bạn đồng tình hay không đồng tình mà cho điểm ở câu này nhưng thầy cô sẽ đánh giá cái cách thức mà bạn trình bày thầy cô sẽ đánh giá cái khả năng lập luận của bạn ở trong các cái câu như vậy thế thì quan trọng nhất ở những câu như này là các bạn phải trình bày rất là tốt các bạn phải nêu rõ được cái quan điểm của mình trình bày được đoạn thành trình bày thành đoạn văn một cách rất là mạch lạc à, nói ra các nêu ra các cái lý lẽ đưa ra cả các cái dẫn chứng nếu có để mình khẳng định cho quan điểm của mình là đúng đắn đó à, thế có bạn bảo rằng là hỏi đồng ý thì em bảo là em vừa đồng ý vừa không đồng ý được không được nhưng mà em phải nói rõ là em đồng ý với cái điều kiện hoặc là cái phương diện nào của vấn đề em không đồng tình với phần nào với mặt nào của vấn đề phải nói rất là rõ ràng chứ không nói chung chung được chưa? đó là cái dạng bài uh, yêu cầu các bạn phải liên hệ bản thân uh, với cái thực tế cuộc sống để các bạn nêu quan điểm của mình về một vấn đề nào đó nhớ trình bày ngắn gọn thường trong các đề thi 
yêu cầu phần này trình bày trong đâu đó khoảng từ 4 đến 5 hoặc là 6 câu 6 câu văn thôi à, nó ngắn thôi nhưng mà các bạn phần này nên trình bày thành một đoạn văn ngắn nhé à, bên cạnh các yêu cầu gắn liền với kỹ năng đọc hiểu văn bản gắn liền cái văn bản cụ thể đó thì các câu học đọc hiểu văn bản cũng được thiết kế để kiểm tra các bạn các kiến thức liên quan đến phần tiếng Việt rộng vô cùng luôn các kiến thức về phần từ về cụm từ về câu về liên kết câu trong đoạn văn về các biện pháp tu từ được sử dụng xác định biện pháp tu từ và nêu hiệu quả hoặc là nêu tác dụng hoặc là nêu hiệu quả nghệ thuật đấy là dạng câu hỏi cực kỳ quen thuộc của phần này thế thì để làm tốt các yêu cầu tiếng việt thì đương nhiên rồi đầu tiên các em phải nắm chắc được các khái niệm trong phần tiếng việt người ta hỏi từ thì mình phải biết là người ta hỏi về ví dụ người ta hỏi phần từ chẳng hạn người ta hỏi từ đơn từ ghép phải biết phân biệt người ta hỏi các cái hiện tượng liên quan đến từ ví dụ từ đồng nghĩa từ trái nghĩa từ đồng âm từ nhiều nghĩa chẳng hạn mình cũng phải biết phân biệt người ta hỏi về từ loại thì mình biết đâu là đại từ mình biết đâu là phó từ mình biết đâu là trợ từ thán từ đó rất là rộng người ta hỏi về câu thì mình phải người ta hỏi về câu thì phải nhớ phân tích được thành phần câu người ta hỏi phân loại câu thì mình biết là phân loại theo tiêu chí nào theo cấu tạo theo mục đích nói câu uh, phủ định câu uh, uh, bị động vân vân có nhiều cái kiểu loại và nhiều hệ thống phân loại khác nhau thì các bạn phải nhớ là xem câu hỏi nó hỏi ở ý như thế nào rồi liên kết câu thì mình phải trả lời kỹ càng và chu đáo là phép liên kết nào liên kết như vậy được thể hiện qua từ ngữ nào phần tiếng Việt là phần không khó Tuy nhiên nó đòi hỏi các bạn phải chính xác và kỹ càng chu đáo những câu hỏi này là những câu hỏi các bạn phải dành điểm tối đa như là các câu hỏi liên quan đến biện pháp tu từ đây là những câu hỏi mà rất thường xuyên xuất hiện và nó cũng nó cũng khiến cho nhiều bạn thấy ngại bởi vì xác định được đúng và đủ các biện pháp vô từ đã khó nay lại còn yêu cầu là nêu tác dụng nữa làm sao nêu được đầy đủ tác dụng của các biện pháp vô từ đây đấy là một câu hỏi đấy là một câu hỏi thế thì các bạn phải nhớ về mặt lý thuyết các bạn phải nắm rất là chắc bạn phải nắm rất là chắc các câu hỏi à, các cái nhận diện các biện pháp tu từ quen thuộc sau đó thì bạn uh, căn cứ vào ngữ cảnh cụ thể mà bạn sẽ trình bày tác dụng của biện pháp từ đó bạn phải làm hai yêu cầu một là khi xác định biện pháp từ thì các bạn nhớ phải làm hai việc một là gọi tên biện pháp từ và hai là chỉ ra từ ngữ hình ảnh thể hiện còn nêu tác dụng thì các bạn nhớ là nêu tác dụng uh, phải là cái tác dụng cụ thể gắn với cái ngữ liệu cụ thể của bạn chứ không được phép nêu tác dụng chung chung rất nhiều bạn nói rằng là tác dụng biện pháp từ nhân hóa ẩn dụ so sánh điệp ngữ vân vân đều là hỏi tác dụng chỉ còn nói chung chung một câu là làm cho câu văn câu thơ trở nên sinh động hấp dẫn nói như vậy thì đúng cho mọi trường hợp và đúng cho mọi trường hợp thì nó cũng ít giá trị lắm chả có điểm đâu bạn phải nói rất là rõ là trong câu này thì nó làm cho cái gì trở nên sinh động nó thể hiện được cảm xúc gì của nhà văn nhà thơ đó nó làm tăng thêm sức gợi hình gợi cảm nó làm tăng thêm sức thuyết phục cho văn bản như nào thì phải nói rất là cụ thể chứ không được nói chung chung đấy là điều lưu ý của thầy khi trả lời các câu hỏi về các biện pháp từ thấy chưa <cười> À, có một số bạn hỏi thầy này thầy sẽ tranh thủ vừa vừa giảng giải về các cái dạng bài ấy, cách làm nhé nhưng lưu ý nhé bên cạnh đó thì sẽ trả lời câu hỏi của bạn 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 mai bạn mai mai hỏi thầy là khi luyện đề ngữ văn thì cần chú ý những điều gì và con thấy trên mạng chia sẻ nhiều đề thi thử mà không biết luyện đề nào cho đúng à, giai đoạn sắp tới là giai đoạn căng thẳng trong việc luyện đề của các bạn cho nên là một trong những cái câu chuyện cần chú ý là luyện đề nào thì kho đề thực sự rất là phong phú các bộ sách cũng nhiều này thầy cô mình ở trên lớp cũng đưa đề này đến học ở các trung tâm thầy cô cũng đưa thêm đề thậm chí sau này bố mẹ bảo còn đi thi thử ở, ở chỗ này chỗ kia nữa lại có đề rồi ở trên mạng thì rất nhiều đề luôn thế thì chọn làm đề như nào thì thầy nghĩ rằng là đầu tiên hãy chú ý đến phần số lượng đề thi thầy nghĩ rằng là không cần phải chạy theo số lượng quá nhiều trong giai đoạn này thì các bạn vẫn còn phải dành thời gian để học để để học hết cái chương trình học hết cái chương trình học ở trên lớp đã thì mình luyện đề túc tắc thôi một tuần các bạn có thể luyện một đề thậm chí nếu mà có thêm thời gian luyện hai đề đó rồi khi mà đến giai đoạn mà mình đã học xong chương trình rồi mình bắt đầu tập trung để ôn ấy. đó là cái khoảng thời gian vào khoảng từ 2 đến 3 tháng trước khi thi ấy. thì chúng ta có thể tăng cái số đề luyện lên nhưng mà thầy nghĩ rằng tăng thì tăng nhưng mà không nên làm quá nhiều một tuần chỉ nên làm khoảng 3 đề hoặc là nhiều là 4 đề bởi vì sao lại như vậy bởi vì đề thi làm xong cái tác dụng của việc làm đề là gì tác dụng việc làm đề là vừa hình thành luyện tập cho bạn cái kỹ năng cái đấy thì làm nhiều càng tốt nhưng mà nó còn giúp cho bạn để đánh giá cái trình độ của bạn nữa và một đề đánh giá trình độ của bạn rồi thì đề tiếp theo sẽ đánh giá trình độ bạn xem nó có tiến bộ hơn so với đề trước không nhưng mà muốn tiến bộ thì nó cần thời gian chứ các bạn 
chứ bạn vừa mới làm đề hôm trước sau hôm sau bạn lại làm đề trong điểm số nó lại lên xuống lên xuống lên xuống tùy theo cái từng cái tác phẩm xuất hiện trong đề thì tự nhiên đề thi nó lại không cho mình một cái nhìn chính xác về mình ở hiện tại cho nên là đừng quá phải bận tâm về việc là chạy theo số lượng đề quá nhiều Đó, thế thì không chạy theo số lượng đề nhiều thì mình phải chú ý cái chất lượng đề một đề chất lượng thì 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 nó nó có những đặc điểm gì thì thứ nhất là về hình thức thì cái đề đấy nó phải được được biên soạn và được trình bày một cách rất là kỹ càng chỉn chu về các cái uh, phong chữ rồi thì quy cách lùi đầu dòng viết hoa in nghiêng cho vào trong ngoặc kép rồi thì các lời trích dẫn các câu lệnh trong đề rất kỹ càng chỉn chu đấy là dấu hiệu cho thấy rằng đề này là một đề tốt đề này là một đề tốt còn những đề nào mà đến cả chính tả cũng sai trích dẫn ngữ liệu không đúng rồi thì là À, in với nhiều kiểu chữ cỡ chữ khác nhau nó lộn xộn đó là dấu hiệu cho thấy rằng đề được làm không kỹ càng công phu thì mình phải xem xét ngay ở hình thức mình nhìn đã mình chưa cần đọc mình nhìn thôi mình đã thấy sau đó mình đọc kỹ vào đề thì mình thấy rằng đề nó phải một cái đề tốt thì nội dung của nó phải theo sát cái cấu trúc đề thi của tỉnh thành phố mình mình ở bắc giang mình ôn đề bắc giang mình ở quảng nam mình ôn đề quảng nam mình ở thái bình mình ôn đề theo cấu trúc đề thi thái bình còn các đề thi khác mình hoàn toàn có thể tham khảo để luyện thêm nhưng ưu tiên số 1 vẫn phải luyện theo đúng cái cấu trúc thế thì do đó mình có cái bài hôm nay là cái buổi mà các bạn phải nhận diện cấu trúc đề thi của tỉnh thành phố mình thầy mới đưa một vài thôi, một vài đề tiêu biểu thôi các bạn sẽ phải có trách nhiệm là tự siêu tầm nếu mà không các bạn có thể hỏi nhắn hỏi thầy thì thầy sẽ có thể chia sẻ bởi vì có 54 tỉnh thành phố thầy không thể chia sẻ hết được cả 54 tỉnh thành phố được không 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 đủ thời gian cho nên là bạn phải xem nhé siêu tầm đề của mình tỉnh thành phố mình các cái năm trước để xem cấu trúc của đề tỉnh thủ, thành phố mình nó thuộc cái dạng nào để mình ôn cho đúng phải đúng dạng và cái thứ ba nữa đúng như bạn nói cái kho đề nó phong phú quá thì làm nào rõ ràng là luyện nhiều đề quá có khi là bạn sẽ bị lặp bị trùng lặp có những đề trùng một câu có những đề trùng hai câu có những đề hỏi cùng một tác phẩm này hỏi đi hỏi lại thành ra mình rất mất thời gian vậy thì mình hãy tìm được một cái nguồn đề nào đó nó không chỉ chuẩn chỉ về hình thức, sát hợp về cấu trúc mà nó còn có hệ thống nữa. Tức là làm cái đề đó nó cho phép mình làm xong cái biểu làm đề của thầy Hùng chẳng hạn, thầy Hùng có 20 đề, làm 20 đề này nó cho phép mình quét qua hầu hết tất cả các tác phẩm quan trọng trong chương trình, kiểm tra mình cả các kiến thức về phần tiếng Việt, cả các cái kỹ năng làm các dạng bài khác nhau đều đã có trong 20 đề này. Thì thường các cái đề được sắp xếp thành bộ ấy, được biên soạn theo cái cấu trúc từ đầu ấy, hệ thống ấy thì nó sẽ cho phép bạn như vậy. Còn nếu mà mình cứ đi góp nhặt các đề ấy, cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ dính, nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đấy là bị trùng lặp. Do đó rất là mất mất công, mất thời gian mình làm. Trong khi đó có những cái câu khác, những dạng đề khác ở tác phẩm khác nó chưa xuất hiện trong đề thi mà mình chưa được cơ hội luyện thì rất là phí, được chưa? Không phải phí mà rất là nguy hiểm, bởi vì mình chưa được đề cập đến cái phần đó. đó. Bạn nhàn hỏi thầy là ở lớp em chưa học hết được chương trình thì có luyện đề được không? Được hãy luyện các đề phù hợp hãy luyện các cái đề mà có có cái uh, phạm vi kiến thức nằm trong chương trình mà những cái phần mà em đã học thực ra mà nói bây giờ các em đã học hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 rồi và thầy uh, xem trên cái uh, các cái kiến thức trọng tâm của lớp 9 cần ôn để thi vào lớp 10 ấy, thì chương trình học kỳ 1 thầy nghĩ rằng nó đã chiếm đâu đó khoảng gần 2 phần 3 toàn bộ nội dung chính các cái văn bản mà các em học ở chương trình ngữ văn 9 rồi đấy sang học kỳ 2 thì số lượng văn bản sẽ ít hơn rất là nhiều và ôn tập về phần tiếng Việt là chính thôi ôn tập là chính thôi do đó là học mới thì không nhiều đâu do đó hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 các bạn đã hoàn thành hầu hết chương trình của năm học rồi luyện đề là vừa <cười> bạn Lan Anh hỏi thầy là ở phần viết đoạn văn thì những yêu cầu về những yêu cầu về cách thức và yêu cầu về nội dung nào thường được đưa ra nếu em viết sai mô hình đoạn văn thì bài làm của em có được tính điểm không câu trả lời là em viết sai mô hình đoạn văn thì bài làm vẫn được tính điểm và chỉ bị trừ điểm hình thức thôi à, thông thường câu hỏi này thì chắc là ở hà nội rồi vì hà nội rất hay yêu cầu học sinh phải viết theo mô hình đoạn văn ở những đoạn văn như đoạn văn học thì uh, mất điểm đấy mất khoảng từ 0,25 thường là 0,25 điểm cho ý là mô hình đoạn văn mình viết thay vì thầy cô yêu cầu viết diễn dịch mình viết thành tổng phân hợp chẳng hạn thì sẽ bị mất 0,25 điểm có trừ có trừ nhưng mà vẫn được tính điểm vẫn được cộng và chấm và tính điểm bình thường nhé đó à, thế thì thầy ơi phần viết đoạn văn thì những yêu cầu về cách thức và yêu cầu về nội dung nào thường được đưa ra thì yêu cầu về hình thức thì các bạn phải phải đọc à, thôi được rồi thì thì cái đấy thì nó liên quan đến cái câu hỏi của lan anh nó liên quan rất liên quan đến cái phần nghị luận văn học thầy sẽ nói với bạn về phần nghị luận văn học là phần này đây 
trong đề thi uh, văn của chúng ta thì cái đề cái câu nghị luận văn học luôn luôn là cái câu mà các thầy cô giáo tập trung dạy nhiều nhất và các bạn học sinh lo lắng quan tâm nhất và các bạn phải chú tâm nhất lý do đơn giản vì điểm số của nó nhiều uh, nó sẽ chiếm từ 3 đến 5 điểm trong tổng điểm số của của cả bài và đương nhiên nó là câu nhiều điểm nhất không đầu tư cho câu này thì cũng không biết đầu tư cho câu nào cho đúng nữa thì sẽ có hai hình thức ví dụ đề hà nội sẽ yêu cầu đề hà nội là một đề kiểu có lẽ là một mình hà nội yêu cầu là các bạn chỉ cần viết đoạn văn nghị luận văn học thôi khoảng 12 câu đến 15 câu tùy từng năm còn các tỉnh thành phố khác thì thấy là thường là sẽ yêu cầu viết bài văn yêu cầu viết bài văn nghị luận uh, văn học thì các cái dạng đề ra là các dạng đề như nào thường sẽ là yêu cầu bạn phân tích một đoạn trích người ta sẽ trích một đoạn thơ người ta sẽ trích một đoạn truyện ở trong một tác phẩm truyện sau yêu cầu bạn viết đoạn văn phân tích cảm nhận về cái đoạn trích đó người ta có thể hỏi bạn một cảm nhận về một nhân vật hoặc một hình tượng trong tác phẩm ví dụ hình tượng người bà uh, trong bài thơ bếp lửa của nhà thơ bằng việt hình tượng người lao động trong bài thơ người ngư dân người lao động trong cái bài thơ uh, đoàn thuyền đánh cá của huy cận hỏi hình tượng ông sáu trong chuyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn nguyễn quang sáng hỏi hình tượng ông hai hoặc là hỏi hình ảnh những người nông dân trong những năm tháng kháng pháp ở trong chuyện ngắn làng của nhà văn kim lân hỏi hình ảnh của phương định hoặc hỏi cả những cô gái thanh niên xung phong trong lặng lẽ trong những ngôi sao xa xôi người ta có thể hỏi bạn một nhân vật uh, hoặc một hình tượng thơ hoặc một nhân vật trong tác phẩm chuyện xuyên suốt toàn bộ tác phẩm người ta cũng có thể hỏi bạn về một nội dung hoặc một chủ đề nào đó xuyên suốt tác phẩm ví dụ người ta hỏi về uh, nếu cảm nhận của em về tình bà cháu trong bài thơ bếp lửa của hoàng việt người người ta cũng có thể hỏi về tình cha con được thể hiện trong bài thơ trước trong cái văn bản uh, trước lượt ngà <cười> trước lượt ngà một cái nội dung nào đó nằm trong chủ đề người ta có thể hỏi bạn về cái chủ đề của của uh, lặng lẽ sapa chẳng hạn uh, ngợi ca những cái con người lao động thầm lặng trong uh, cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cái quá trình uh, lao động cống hiến để đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước thì người ta hoàn toàn có thể hỏi bạn một đặc điểm của nội dung tác phẩm đó xuyên suốt hoặc người ta có thể hỏi các cái đặc điểm liên quan đến một nét đặc sắc nghệ thuật nào đó ví dụ người ta sẽ yêu cầu bạn uh, chứng minh rằng bài thơ đoàn thuyền đánh cá là một khúc tráng ca ca ngợi những cái con người lao động và ca ngợi thiên nhiên biển trời quê hương người ta bắt phải chứng minh người ta bắt phải phân tích cái À, vai trò ý nghĩa của tình huống chuyện của chuyện ngắn làng đối với việc thể hiện cái à, tâm lý nhân vật cũng như là thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm đó, chẳng hạn thế người ta sẽ yêu cầu các bạn phải phân tích và làm rõ một nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm và cuối cùng để thi cũng có thể yêu cầu bạn làm rõ và và phân tích và chứng minh một cái vấn đề mang tính chất lý luận văn học các cái câu này thì nó thường xuất hiện ở trong những đề thi chuyên đề thi học sinh giỏi hoặc là nó xuất hiện trong câu hỏi lựa chọn của đề thi thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi rất là khó à, Tất nhiên cho bạn lựa chọn này <cười> Thì các cái câu hỏi này Các cái dạng câu hỏi này được thấy sắp xếp theo Cái trình tự là phổ biến nhất Cho đến ít phổ biến uh, Cơ bản cho đến nâng cao Thì các bạn thấy các cái yêu cầu đầu tiên là những yêu cầu dễ nhất Những yêu cầu phổ biến nhất Những yêu cầu thường gặp nhất Còn càng về phía dưới thì sự xuất hiện Tần số xuất hiện nó trong đề thi thì càng ít Thế thì quay trở lại với câu hỏi của Lan Anh hỏi thầy là Viết đoạn văn thì <cười> Nghị luận văn học ạ thì yêu cầu về cách thức và yêu cầu về nội dung như nào thường được đưa ra thì đọc kỹ đề các bạn sẽ thấy trong cái yêu cầu của đề bài ấy, bao giờ nó cũng có những yêu cầu về hình thức viết đoạn hay viết bài viết đoạn thì dung lượng bao nhiêu không nói gì cả nghĩa là viết bài đấy <cười> mà yêu cầu về uh, nội dung thì các bạn cần phải xác định rõ được các bạn tìm được cái vấn đề cần nghị luận là vấn đề gì đây là đang nghị luận về đoạn trích nghị luận về nhân vật nghị luận về chủ đề hay nghị luận về đặc sắc nghệ thuật Đó. hay nghị luận về một vấn đề lý luận văn học thì phải xác định rõ vấn đề cần nghị luận sau đó các bạn cũng chú ý thêm một điều nữa là phải xác định được cái phạm vi nghị luận ở đây người ta hỏi bạn hỏi phân tích nhân vật nhưng mà có phải hỏi trong toàn bộ tác phẩm không hay chỉ hỏi phân tích nhân vật ở trong đoạn trích này thôi đó thì phải xác định rõ cái phạm vi người ta hỏi là hình ảnh uh, nhân vật ông sáu chẳng hạn thì người ta hỏi là những năm tháng ở chiến khu hay hỏi cả trong những ngày ở nhà thì phải xác định được phạm vi phân tích nếu không bài viết sẽ rất dễ bị lan man xa đề và lạc đề đọc rất là kỹ đề bài đó. thì đấy là những yêu cầu mà người ta cho ở trong đề bài mà các bạn cần phải làm rõ thì trong quá trình làm bài ấy, thì thầy cô luôn luôn trong phần chấm bài ấy, thầy cô luôn luôn có điểm số dành cho phần hình thức và điểm số dành cho phần nội dung Đó. về phần hình thức thì nếu mà là đoạn văn ấy, thì 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 mình sẽ phải có cái cách trình bày theo đúng mô hình diễn dịch quy nạp hay tổng phân hợp bài văn thì phải tách ra thành các phần mở bài thân bài kết bài thân bài tách thành nhiều đoạn văn nhỏ và có sự liên kết với nhau trình bày mạch lạc logic không
tối thiểu về mặt hình thức trình bày còn về nội dung thì uh, các bạn cần phải trình bày kỹ càng và chi tiết khi phân tích thì đi từ nghệ thuật đến nội dung không bỏ sót phần nào đó thì mới có thể hy vọng được điểm số cao cho đoạn nghị luận văn học hoặc là bài nghị luận văn học bạn Rian muốn hỏi thầy là muốn đạt trên 8 điểm môn ngữ văn có khó không trên 8 điểm môn ngữ văn thì tùy từng đề tùy từng bạn nếu mà đề nếu mà đề không khó mà lại kiểu trúng vào cái phần mà mình ôn kỹ gọi là các bạn học sinh gọi là trúng tủ và mình lại chăm chỉ mình lại uh, có kỹ năng tốt rồi thì 8 điểm không khó 8 điểm không khó nhưng mà thầy hình dung rằng với môn văn 8 điểm là điểm giỏi rồi á thì uh, khó hay không thì tùy từng bạn nhé tùy từng đề nhé thì thầy hình dung là 8 điểm là điểm giỏi và nó sẽ dành cho những bạn mà có có những đặc điểm sau đây này thứ nhất là kiến thức của bạn rất chắc chắn kiến thức về 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 các cái phần khác nhau về tác phẩm văn học về phần tiếng Việt vân vân là chắc chắn kiến thức xã hội của bạn đầy đủ thứ hai là cái kỹ năng làm bài của bạn đã phải rất là tốt kỹ năng làm bài của bạn phải phải được hoàn thiện qua rất nhiều quá trình luyện tập bạn phải trình bày bạn phải diễn đạt cái vốn từ của bạn như thế nào cách thức trình bày và thứ ba là bạn phải rất là chu đáo cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình trình bày với tất cả những thứ đấy thì mới có hy vọng được 8 điểm 8 điểm cho mỗi bài thi môn văn Đó, tất nhiên là bạn làm tốt hơn các yếu tố đấy thì bạn sẽ được trên 8 điểm nhưng mà nếu mà không đạt được ba yếu tố đấy thì sẽ rất khó được điểm 8 kiến thức chắc chắn kỹ năng vững vàng và cẩn thận chu đáo đấy là ba thứ thầy nghĩ rằng không thể thiếu được của một bài văn điểm 8 của một bài văn điểm 8 nhớ nhé yeah. uh, hello xin chào các em lại là thầy đây uh... liên quan đến uh, đường truyền mạng dẫn đến việc là cái là cái quá trình live của thầy cho ta nó lại bị uh, bị bệnh làm gián đoạn quá trình học tập của chúng ta ở nhà ở trường và rất là khó khăn và với tất cả những cái khó khăn đấy thầy cho mình đã nhận ra nhưng mà có những cái khó khăn nó là khách quan ví dụ như những cái khó khăn liên quan đến uh, tín hiệu thầy giải đáp nốt các câu hỏi của các bạn gửi cho thầy thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ kết thúc buổi live ngày hôm nay thực ra là bạn nào mà muốn hỏi gì thầy các bạn cứ gửi đi thầy sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn nếu mà không phải trực tiếp được trong buổi live này thì thầy sẽ trả lời uh, trả lời bằng kiểu nhắn tin lại cho bạn để để giải đáp câu hỏi của bạn uh, lúc nãy thầy đang dừng dở ở câu hỏi của bạn uh, Kirishima Tuka bạn ấy hỏi thầy là làm thế nào để ghi nhớ được và nội dung rất là nhiều làm nào để nhớ được thì uh, thứ nhất là với các văn bản thơ ấy, thì phải hiểu được đặc trưng của thể loại và có các cái đặc thù riêng của từng tác phẩm ví dụ với các văn bản thơ ấy, thì cái quan trọng nhất của nó là mạch vận động cảm xúc còn với các văn bản truyện là quan trọng nhất là phải nắm được cốt truyện và hệ thống các cái chi tiết đó, bạn nắm được những cái điều đó rồi thì thì nội dung đến cái việc là bài thơ được sắp xếp theo cái được mạch cảm xúc của bài thơ được xây dựng theo tiến trình của không gian thời gian một cái chuyến ra khơi thì nó sẽ chia ba phần rất rõ ra khơi trong cảnh hoàng hôn đánh cá đêm trên biển và trở về khi ánh bình minh ló dạng nhớ như vậy là mình nhớ được tổng thể toàn bài bài thơ bếp lửa mạch cảm xúc là gì đi từ những cái à, kỷ niệm cụ thể sinh động của tuổi ấu thơ gắn liền với bếp lửa với bà đến những cái suy ngẫm chiêm nghiệm đến những suy ngẫm chiêm nghiệm của nhà thơ về <cười> những suy ngẫm chiêm nghiệm của nhà thơ về về à, những cái kỷ niệm à, và và cuộc đời của bà cũng như hình ảnh bếp lửa tuổi thơ cuối cùng thì chúng ta thấy là lời nhắn nhủ phải luôn luôn nhớ cái ân tình ân nghĩa của quá khứ nhớ được như vậy là xong còn các tác phẩm truyện thì chúng ta phải nhớ cốt truyện và nhân vật nó có những nhân vật chính nào nhân vật đấy có những đặc điểm phẩm chất gì và cốt truyện với có cái sự việc chính ra sao thí dụ một cái mà các bạn thấy rất khó là hoàng lê nhất thống chí thì, à, thì như nào 
thì các bạn nhớ này ví dụ nhân vật chính là của nhân vật quang trung đúng không thì quang trung phải nhớ những cái phẩm chất nổi bật là một vị tướng đấy là một vị tướng có tài dụng binh như thần như thế thôi là nhớ hết rồi đó thì <cười> anh thanh niên chẳng hạn không là lẽ sapa chẳng hạn nhân vật này có nhiều ý quá nhưng mà thấy nhắc các bạn chỉ cần nhớ ba chữ đẹp thôi thứ nhất là anh này có vẻ đẹp ở trong uh, những cái suy nghĩ và lý tưởng sống suy nghĩ và lý tưởng sống đẹp thứ hai anh này có những vẻ đẹp trong công việc và thứ ba là có những vẻ đẹp trong cuộc sống trong lối sống như thế thôi ba chữ đẹp mà thầy bảo là ngắn gọn lại là gì là ngắn gọn lại là gì uh, lý tưởng đẹp công việc đẹp và lối sống đẹp thế rồi toàn bộ như vậy là trong nắm phẩm chất của anh thanh niên trong thì hay đùa vui là nắm quang trung trong lòng bàn tay nắm anh thanh niên trong lòng bàn tay tức là mình viết toàn bộ những thứ mình chỉ viết đủ ở trong bàn tay mình thôi là đủ các ý đấy rồi nắm lại nhớ nhớ luôn ở trong đầu nhớ chưa đó thì nhớ chi tiết đó là là mình mình sẽ nắm được nội dung của tác phẩm nhưng mà nói như vậy thì nói như vậy thì thì mình mới nắm được các nội dung cụ thể thôi âm à, nội dung khái quát thôi nhưng mà bây giờ làm thế nào mình nhớ được các nội dung chi tiết làm nhiều luyện nhiều viết nhiều ví dụ đọc truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân thì các bạn luyện tập với các cái đề yêu cầu phân tích đọc hiểu các đoạn văn có những đoạn ví dụ là riêng cái đoạn mà diễn biến tâm trạng của ông hai từ sau khi nghe thì uh, có hai điều thực là hai cái mẹo thì mách thôi cái thứ nhất đấy là minh anh nên uh, lập dàn ý trước lập dàn ý đi thi làm gì có thời gian lập dàn ý thay có 90 phút để làm có hãy gạch ý hãy gạch những ý lớn để mình viết sao cho mình có trọng tâm mình có trọng tâm có trọng điểm đó thì việc lập dàn ý sẽ cho bạn biết được rằng là bạn định viết như thế nào nó giống như là bản thiết kế của một ngôi nhà ấy. nếu mà bạn không có bản thiết kế bạn cứ thế bạn xây ấy, thì ngôi nhà của bạn rất có thể là được xây dựng một cách tùy tiện và ngẫu hứng nhưng nếu bạn có bản thiết kế rồi bạn biết là bạn đang làm ở đâu bạn đang làm cái gì bạn định làm cái gì tiếp theo đó, thì nó sẽ rất là chủ động đấy là một cái thứ hai nữa là bạn phải nữa là bạn phải luyện tập nhiều thôi không còn cách nào khác bạn phải luyện viết nhiều bạn phải viết đoạn văn nhiều thầy cô yêu cầu bạn viết đoạn văn 12 câu bạn phải viết đoạn văn 12 câu thế thì mẹo là có những bạn mà viết rất là nhiều nhưng mà lại sợ bị vi phạm 12 câu thì hãy viết những câu ghép Tất nhiên thầy không khuyến khích các bạn viết những câu quá dài, hãy nên viết những câu ngắn, gọn và trong sáng và đủ ý. Nhưng mà nếu như cần viết nhiều, cần viết để cho nó đủ ý vì một đề nó dài thì hãy hãy viết các câu ghép thì nó sẽ lợi cho mình về số câu. Dung lượng vẫn dài nhưng mà sẽ sẽ ít đi về số câu thì sẽ có lợi hơn một xíu. Và cũng nhớ cho là khi đề thi người ta yêu cầu bạn viết một đoạn văn với số lượng câu thế này thì thầy cô cũng không bắt buộc mình phải chính xác số lượng câu như vậy, mình có thể có một cái chút sai số cộng trừ khoảng cộng chữ hai chẳng hạn thì thầy cô cũng không chắc là cũng không vì điều đó mà mà trừ điểm bạn đâu nhớ như vậy đó thì uh, để đủ ý nhé để đủ ý thì nên nên uh, lập dàn ý còn để đủ dung lượng ấy, chỉ được viết từng đấy thôi thì tùy từng bạn có bạn thì không viết được dài viết ít thì các bạn phải kỹ càng chia từ cốt lõi và thứ hai nữa là em đã có kỹ năng mà kỹ năng nó chỉ được hình thành thông qua quá trình luyện tập làm các bài đi viết các đoạn đi luyện đề đi thì thì sẽ thực hiện được việc đó thôi đúng chưa đó đấy là câu hỏi của minh anh chắc cũng là câu hỏi cuối cùng mà thầy thầy nhận được ở đây ok uh, thì thì um, hôm nay thầy cho ta đã có một cái buổi live uh, mặc dù là điều kiện kỹ thuật điều kiện kỹ thuật cũng như là trình độ kỹ thuật của thầy về mặt kỹ thuật đã không được tốt lắm uh, mạng uh, có vấn đề cho nên là cái buổi live nó không được liên tục thầy xin lỗi các bạn vì cái uh, cái cái lỗi đó khiến các bạn cũng mất thêm thời gian 
Tuy nhiên là thầy hy vọng rằng những chia sẻ của thầy đây sẽ có ích với với các bạn và hẳn là đây mới chỉ là những cái bước đầu tiên thôi để thầy cho mình các bạn bắt đầu làm quen với các cấu trúc đề thi và bắt đầu vào công công cuộc là luyện đề để chinh phục kỳ thi thôi cho nên là hy vọng rằng là sẽ còn nhiều dịp nữa thầy cho mình còn được gặp nhau và chia sẻ với những vấn đề cụ thể hơn kỹ càng hơn ví dụ như là kiểu viết đoạn văn nghị luận xã hội như nào các kỹ thuật để bắt đầu đoạn văn nghị luận xã hội ra làm sao đoạn bài văn nghị luận xã hội ra làm sao rồi thì các dạng bài cụ thể trong quá trình nghị luận văn học ví dụ phân tích một đoạn thơ thì mình sẽ bắt đầu như nào phân tích nhân vật chúng ta sẽ triển khai trên ý gì một câu hỏi khác nữa liên quan đến việc là thi thố liên quan đến phương pháp đến kỹ năng đến kiến thức vân vân thì uh, thầy 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 sẽ hiện các bạn lại trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo rất cảm ơn các bạn đã chú tâm uh, quan tâm và theo dõi trong buổi 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 livestream ngày hôm nay uh, thân mến chào các em và và như thường lệ kính chúc các em có được một cái kỳ thi học kỳ thành công cũng như là hướng tới có phần ôn luyện tốt để có một mùa thi thành công chào các em